En ny undersökning från Heartland Rasmussen visade att 21 procent av de väljare som poströstade erkände att de hade fyllt i en röstsedel för någon annan i presidentvalet 2020. 10 procent av alla tillfrågade sade sig känna någon som erkänt att han eller hon använt en poströst på ett bedrägligt sätt. Och 8 procent av troliga väljare sa sig ha blivit erbjudna betalning eller något annat för att rösta. Nästan hälften av alla röster 2020 skedde via poströstning, vilket är mer än någonsin tidigare i USA:s historia. Consider how close the 2020 election was. Uh, this is extremely troubling. Jim, Jim Lakely är vice ordförande för Heartland Institute som genomförde undersökningen. Han sa att de förväntade sig att kanske 5 av de väljare som poströstat skulle erkänna någon form av valfusk och att de blev chockade när de såg att siffran var över 20 Den tidigare presidenten Donald Trump kommenterade undersökningen på sociala medier och skrev att detta är årets största nyhet och att republikanerna måste göra någonting åt detta. Now Lakely told me that some states did actually have reasonable safety measures in place when it comes to mail-in voting, but that those were abandoned during the COVID pandemic. He also says that people are now being discouraged from talking about potential voter fraud in the 2020 election, but that Americans, including Democrats, have routinely questioned election results in the past. For example, when George Bush won against John Kerry or Trump's 2016 win. Yet suddenly in 2020, when everybody can see with their own eyes that our election system has been thrown into complete chaos, that is the only election in which it is not proper to question whether the results are legitimate. There is no suppressing of those sorts of ideas and thoughts um, for every other presidential election uh, since the year 2000. Undersökningen genomfördes under den första veckan i december och omfattade över tusen svaranden. Huvudsakligen lika delar republikaner, demokrater och väljare från tredje parti.